truyện ngắn Gặp Chúa trong đêm Tác giả Tường Vi Sứ ngôn viên Nhi Anh Trích từ tuyển tập Viết cho niềm tin năm 2014 Của cuộc thi viết truyện ngắn Do Đặc San hướng đi tổ chức Và phát hành Bà lấy dùng tôi cái áo choàng Tôi sẽ ra ngoài để tìm gặp một con người đặc biệt. Tại sao ông phải đi vào ban đêm? Ồ, tôi có một lý do riêng. Bà sẽ biết nhanh thôi. Nico đem khoác vội chiếc áo choàng từ tay của người vợ. Ông đến để gặp một con người đã làm ông ngưỡng mộ trong những ngày gần đây. Đó là một đêm tối trời của năm 30 Giêsu người Nazareth đang ở trong ngôi nhà của một bạn hữu trên bước đường lưu hành giảng đạo xuyên qua vùng Galilee Ngài đã bắt đầu chức vụ từ 6 tháng trước đó có tiếng gõ cửa bên ngoài tôi muốn tìm gặp một người đàn ông tên là Giêsu chính là bà Nicodem được mời vào nhà ngồi đối diện với Chúa Giêsu và ông bắt đầu câu chuyện. Thưa Rabbi, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến. Vì nếu không có Đức Chúa Trời ở cùng thì chẳng ai có thể làm được những dấu lạ mà thầy đã làm đó. Riêng cá nhân tôi muốn được thầy chỉ giáo thêm Mặc dù Nicodem là giáo sư thuộc hệ thống hàng giáo phẩm Pharisee dạy về luật pháp cho dân Do Thái, nhưng ông là một con người khiêm nhường, hiếm có giữa vòng 6.000 người Pharisee vào lúc đó. Nicodem cũng là thành viên của một tổ chức gồm 70 người lãnh đạo tuyển dân có tên Sanhedrin, tòa công luận và sứ đồ răng viết về họ là những người cai trị dân Juda. Tổ chức Sanhedrin này tương đương với tối cao pháp viện và thượng viện Hoa Kỳ. Nicodem thuộc về ekip lãnh đạo cả do Thái giáo và tuyển dân. Chức vụ của ông ngang bằng với một thượng nghị sĩ kiêm thẩm phán tối cao của chính phủ liên bang hiện nay. Như vậy. Nicodem là quan chức với phẩm hàm lớn, được kính trọng và hưởng nhiều đặc quyền trong vòng dân sự lúc bấy giờ. Ông đã âm thầm quan sát các phép lạ, lắng nghe các bài giảng của Chúa Giêsu và ông biết mình đang nói chuyện với một bậc thầy có uy quyền. Ông chọn một đêm tối trời kín đáo đến với Chúa để tâm sự học đạo. Ông không muốn bị người khác theo dõi, vì có thể họ sẽ tố cáo ông giao thiệp với Chúa Giêsu. Đây lại là điều không nên có với một lãnh đạo như ông. Nếu chuyện này bị đồn ra ngoài, sinh mạng chính trị của ông có thể bị nguy hiểm. Người ta thường nói rằng khi hai thầy thuốc ở cùng trong một khu vực thì không có ông nào thích ông nào về một phương diện Chúa Giêsu cũng là một giáo sư giống như Nico đẹp nhưng lời ngài dạy có uy quyền mà một giáo sư bình thường trong tuyển dân không hề có hơn nữa Chúa Giêsu còn thực hiện các phép lạ đồng thời với công tác giảng dạy của ngài chính điều này đã làm cho Nicodem trở nên hiếu kỳ, xen lẫn ngạc nhiên. Ông tìm đến với Chúa Giêsu để hỏi ngài những điều mà trong lòng ông chưa có câu trả lời. Nicodem cũng biết bản thân ông không thể nào có một phong cách giảng dạy đầy quyền uy và các dấu lạ giống như Chúa Giêsu đã thực hiện. Những gì ông truyền đạt cho tuyển dân chỉ là những bài học luật pháp khô khan mà chính trong lòng ông cũng không được thuyết phục về nội dung của nó. 
bi kịch của nền giáo dục do Thái giáo thời bấy giờ chắc vẫn còn tái diễn trong mọi thời đại. Chúa Giêsu biết câu hỏi trong lòng Nicodem, ngài bắt đầu khai sáng tâm trí ông. Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu người nào chưa được tái sanh thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Tái sanh. Lần đầu tiên trong cuộc đời Nicodem nghe từ này, Chúa Giêsu nói đến ý nghĩa thuộc linh của từ tái sanh. Nhưng vị giáo sư của dân Do Thái lại hiểu theo một ý nghĩa vật lý. Ông hỏi lại Chúa Giêsu: Người đã già thì làm sao tái sanh được? Có thể nào vào lòng mẹ lần thứ hai mà sanh ra nữa sao? Một tâm trí tự nhiên chưa nhận được ánh sáng thư thượng thì không thể nào hiểu được những điều thuộc linh. Như cô đem đã từng là một sinh viên xuất sắc khi còn trong chủng viện thần học. Tốt nghiệp ra trường, ông là một trong những giáo sư ưu tú của người Pharisee, rồi được tín cử trở nên thành viên của tòa án tối cao do thái. Ông hẳn là người có kiến thức tuyên bác so với những người cùng thời. Nhưng khi Chúa Giêsu nói đến sự tái sanh, ông ngẩn người ra, ú ớ và không hiểu chi cả. Chúa Giêsu tiếp tục giải thích cho Nicodem những điều về thuộc linh. Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu người nào chẳng bởi nước và thánh linh mà sanh, thì không thể nào vào nước Đức Chúa Trời được. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi linh là linh. Chớ lấy làm lạ, vì cớ ta đã nói với người, các ngươi cần phải tái sạch. Gió muốn thổi đâu thì thổi Ngươi nghe tiếng nó Nhưng chẳng biết nó đến từ đâu Và đi đâu Hễ người nào sanh bởi Đức Thánh Linh Thì cũng như vậy Nicodem Vẫn chưa thể hiểu được bài học Chúa dạy Vượt quá tâm trí khôn ngoan của ông Một giáo sư Giữa vòng dân do Thái Lại không thể hiểu Những điều Chúa phán Chúa có ý gì khi thông điệp của Ngài dường như vẫn còn bị niêm phong với Nicodem. Chúa Giêsu biết cách để trao khải tượng cho từng môn đệ. Ngài biết lúc này Nicodem chưa ngộ ra những gì ông ta đã nghe được từ Ngài. Nhưng trong tương lai, ông ta chắc sẽ nắm bắt được. Cuộc viếng thăm bí mật của Nicodem với Chúa Giêsu chỉ diễn ra trong vòng một tiếng đồng hồ. Nicodem hỏi, Chúa trả lời, nhưng trong lòng ông vẫn còn chịu nặng với những nghi vấn. Ông chưa thể hiểu được sự tái sanh vào lúc này. Nhưng dù sao, ông cũng đã được tiếp xúc với một con người mà từ lần dự kiến đó, cuộc đời của ông bắt đầu có sự chuyển hướng. Lịch sử ghi lại nhiều sự kiện là có vô số người đã thay đổi khi họ gặp được Chúa Giêsu. Nicodem yên lặng trở về nhà sau chuyến tiến thăm trong đêm. Chúa Giêsu tiếp tục cuộc hành trình của ngài đến Giu-đê. Nicodem không ngừng theo dõi những bước chân của Chúa và suy gẫm những gì mà ông đã nghe Chúa phán dạy. Tái sanh là gì? Ta không thể hiểu được điều này. Nicodem đã tự nói với chính mình. Ông bắt đầu suy tư và đi vào tự cầu nguyện để tìm kiếm một lời giải từ thiên thượng. Lời dạy của Chúa Giêsu dành cho ông là một thách thức lớn. Nếu người nào chẳng bởi nước và thánh linh mà sanh thì không thể vào nước Đức Chúa Trời được. Trong sự suy nghĩ miên man, những ý tưởng của ông vụt lóe sáng thành lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin cho con hiểu được nước và thánh linh có ý nghĩa gì. 
con muốn được vào nước Đức Chúa Trời. Đôi khi, lời cầu nguyện chân thành cũng cần có thời gian nhất định để nhận được câu trả lời từ Chúa. Vào lúc này, Nicodem cũng chỉ dừng lại trong một nhận thức. Chúa Giêsu là giáo sư vĩ đại đến từ Đức Chúa Trời. Tâm trí của con chưa vượt xa hơn về thân vị và chức vụ của Chúa Giêsu trên đất. Điều này là lẽ tự nhiên, vì lúc này ngay cả các sứ đồ cũng chưa thể có một nhận thức rõ ràng về người thầy tiêu diệt của họ. Dù sao, thì Nicodem cũng đã có một khởi đầu tốt với Chúa Giêsu. Ai tìm kiếm Chúa hết lòng, người đó sẽ gặp được Ngài sau khi tiếp xúc cá nhân với Chúa Giêsu, ông cũng chỉ mới biết ngài theo cách bề ngoài thông thường. Chức vụ của Chúa Giêsu bị chống đối liên tục từ những người Pha-ri-si trong những năm sau đó. Họ không thể nào chấp nhận lời giảng của ngài đối kháng với truyền thống của giáo hội đương thời. Vào năm 32, khi lễ lều tạm diễn ra, các thầy tế lễ cả và người pha si đã sai quân lính đi bắt Chúa Giêsu vì những gì ngài dạy gây chia rẽ giữa vòng tuyển dân. Bọn lính ra đi rồi trở về thưa rằng chẳng hề có người nào đã nói như người này. Các người pha si tỏ thái độ khinh miệt họ, các ngươi cũng đã bị phỉnh dỗ sao? Có một người nào trong các quan hay là trong những người pha si tin đến người đó chẳng. Xong lũ dân này không biết luật chi cả, thật là một dân đáng rủa. Lúc này, Nicodem ra mặt bênh vực Chúa Giêsu. Luật chúng ta há bắt tội một người nào chưa cha hỏi đến và chưa biết điều người ấy đã làm hay sao. Trong lòng Nicodem đã có cảm tình đặc biệt với Chúa Giêsu, ông vượt qua sự sợ hãi khi công khai bênh vực chức vụ của ngài giữa vòng những bạn đồng lưu. Ông đã có một cảm nhận từ trái tim là cuộc đời của ông sẽ trở nên hụt hẫng nếu không có ngài. Tạm thời, Chúa chưa bị bắt vì mục vụ của ngài trên đất vẫn còn và giờ định mệnh chưa đến. Cho đến một ngày kia, chức vụ của Chúa Giêsu bước qua năm thứ ba. Sự chống đối của những người lãnh đạo do thái giáo đối với ngài đã lên tới đỉnh điểm. Chúa Giêsu lên Jerusalem chuẩn bị hoàn tất chương trình cứu chuộc. Kẻ thù đã chuẩn bị một kế hoạch để bắt Chúa và rồi điều tệ hại nhất đã đến. Nicodem bàng hoàng khi nghe tin Chúa Giêsu bị bắt và kẻ thù chuẩn bị đóng đinh ngài trên kênh thập tự. Bỗng dừng, ông nhớ lại những gì Chúa dạy trong đêm đặc biệt đó. Xưa, môi xe treo con rắn lên nơi gần vắng thể nào, thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy. Hầu cho hễ ai tin đến ngài đều được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của ngài hầu cho hệ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời đúng rồi con người mà giáo sư Giêsu nói ở đây chính là ngài ngài phải bị treo trên cây gỗ ngài là con một của Đức Chúa trời ta đã tìm thấy rồi Nicodem tự nói lớn với chính mình trong phòng riêng đến nỗi bà vợ ông phải ngạc nhiên. Ông vừa nói cái gì thế? Bà ơi, hãy nghe đây. Giêsu người Nazareth chính là con một của Đức Chúa trời. Vì Đức Chúa trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của ngài hầu cho hệ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Như cô đẹp nói lại với vợ mình nguyên văn lời Chúa Giêsu đã nói với ông trước đây. 
ánh sáng thiên thực đã đến và ông hiểu ra những gì Chúa phán dạy trước đó. Lạy Chúa, con muốn được sanh lại bởi quyền năng thánh linh. Nicodem thốt lên lời cầu nguyện. Nicodem lập tức đến hiện trường nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá. Tự nhiên ông có một linh cảm không dễ gì Chúa Giêsu, con một của Đức Chúa trời, lại phải trải qua một cái chết thông thường. Nicodem lên đồi Golgotha vào một buổi chiều lịch sử, sau khi Chúa chút hơi thở cuối cùng, từng cơn gió hiu hắt trên đồi hoa như một khúc nhạc bi trái đi vào tâm hồn người nghị viên của tòa công luận. Nicodem đứng đó nhìn vào ba thi thể trên thập tự giá ông nhận ra khuôn mặt của chúa giêsu giữa hai khuôn mặt khác nicodem muốn bật khóc nhưng lạ chưa khoái mắt của ông vẫn giáo hoạch những dòng lệ đã khô cạn từ bao giờ tâm hồn ông trùng xuống giữa đất trời một màu tang tóc thêm đường Tuy nhiên, tận sâu thẳm trong cõi lòng Nicodem cảm biết điều ngoạn mục sẽ xảy ra sau sự chết của Chúa. Nicodem biết điều gì ông phải làm vào lúc này. Lúc bấy giờ, Joseph, người Arimathe, môn đồ Đức Chúa Giêsu một cách kín dấu là một người giàu có và cũng là nghị viên của tòa công luận đến gặp quan tổng đốc phi lát xin phép lấy xác chúa giêsu để chuẩn bị thủ tục mai táng quan tổng đốc chấp thuận lời thỉnh cầu của joseph điều này trái với lẽ thường là các thi hài của những kẻ chết vì tội giấy loạn sẽ bị quăng vào một ngôi mộ tầm thường nào đó nhưng ngôi mộ mà joseph dùng để chuẩn bị mai táng xác chúa là một ngôi mộ sang trọng dành cho người giàu có gần nơi Chúa bị đóng đinh. Khi Joseph truyền thi hài của Chúa xuống khỏi thập tự giá, thì Nicodem cũng đến đem theo một trăm cân mộc dược. Đơn vị đo lường của La Mã lúc đó tương đương là 33 kg. Hòa với lưu hội, cả hai người Joseph và Nicodem lấy xác đức chúa giêsu dùng vải gai và thuốc thơm gói lại theo đúng thủ tục khâm liệm của dân do thái joseph và nicodem đã thắng hơn sự sợ hãi hai ông đã dũng cảm công khai niềm tin vào chúa giêsu với công chúng khi hành động mai táng xác chúa với sự trân trọng hiếm thấy đáng lý ra Công việc này phải thuộc về nhóm 12 sứ đồ. Các sứ đồ đi đâu vào lúc này? Có thể họ bấn loạn tinh thần nên đã bỏ của chạy lý người. Và trong hoàn cảnh đặc biệt đó, hai nghị viên của tòa công luận đã thực sự hiến sứ mạng đặc biệt của mình. Sau 3 ngày nằm trong mộ địa, Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết một cách khải hoàn. Điều trong đời của Nicodem đã thành hiện thực. Giêsu người Nazareth không thể chết theo cách bình thường. Ngài đã sống lại. Nicodem nhận ra ánh sáng chân lý sau khi Chúa phục sinh. Cuộc đời ông thay đổi từ đây. Lạy Chúa Giêsu, con tin Ngài là con của Đức Chúa Trời đã đến thế gian để chết đền tội cho con và ngài đã sống lại. Nicodem tuôn ra lời cầu nguyện tự nhiên như một dòng suối được khai thông. Sự sống mới tràn vào tâm hồn Nicodem. Ông bước ra khỏi do thái giáo với những giáo điều khô cứng để trở nên một môn đệ công khai can đảm của Chúa Giêsu. Hành động đức tin của ông 
đã làm cho các thành viên còn lại của tòa công luận phải sửng sốt. Nhưng trường hợp của ông cũng tạo niềm cảm hứng tiếp nhận Chúa Giêsu cho những người khác còn ở trong vòng trói buộc của những quyền lợi đời này. Trong bất kỳ thời đại nào thì phúc âm của Chúa luôn có quyền năng vô đối để giải phóng con người ra khỏi những rào cản cho dù họ thuộc tầng lớp nào của xã hội. Không bao lâu sau đó, Nicodem đã đến với các sứ đồ Phêrô và Giăng, nhận lãnh phép bắt tên, chấp nhận bị cách chức nghị viên của tòa công đồng và bị trục xuất ra khỏi Jerusalem vì tin Chúa Giêsu. Nicodem cũng cởi bỏ chiếc áo Pharisi để trung tín phục vụ Chúa Giêsu và phúc âm của Ngài cho đến cuối đời. Danh vọng, địa vị, quyền lợi của ông trong giáo hội không là gì cả vì ông đã tìm gặp được cứu chúa của mình.